Слава Ісусу Христу! Дорогі в Христі, брати і сестри! Сьогодні понеділок, 26 грудня 2022 року. А в Україні у нас уже 306-й день повномасштабної Великої війни. На жаль, впродовж останньої доби не замовкала зброя російського нападника на наших землях. По всій лінії фронту йдуть важкі бої. Найтяжчими вони є на нашій Луганщині і Донеччині. Знову, впродовж останньої доби, ворог невпинно обстрілював прикордоння нашої Сумщини. Від російських обстрілів потерпає і надалі наша Харківщина. Південь, південного фронту справді постійно є під обстрілами наше Запоріжжя. Але найбільш драматичними є обстріли удовж річки Дніпро. Наша Дніпропетровщина, наша щойно звільжена Херсонщина постійно потерпають від неустанних російських обстрілів, які наносять окупанти по наших містах і селах. Місто Херсон перетворюється на місто Мученик. Лише оговтується це місто після суботнього злочину, коли зранку, коли найбільш було велелюдно на місцевому ринку навмисно, прицільно, гарматами, Росіяни розстріляли десятки мирних людей. По всій території України наші мужні енергетики намагаються ліквідовувати наслідки російських ударів на енергосистему України. Ми все ж таки відчуваємо великий брак світла і тепла, хоча ми справді з подвом спостерігаємо за геройською працею наших рятувальників, які допомагають нашим містам і селам відновлювати зруйновану інфраструктуру. Знову ж таки, відповідно до повідомлень, зокрема цього тижня зберігаються великі небезпеки нових повторних ракетних масованих ударів з боку російського окупанта. Але незважаючи на ніщо, Україна стоїть, Україна бореться, Україна молиться. І ми сьогодні у цей ранок дякуємо Господу Богу і Збройним силам України за те, що ми живі. За те, що на нашій мирній території ми можемо далі працювати для добра нашого народу. Ми можемо молитися, можемо мріяти. Мріяти про Україну після перемоги. Ми можемо працювати, наближаючи цю перемогу день за днем. Сьогодні, знову ж таки, хочу вас запросити, мріючи про майбутнє України, прислухатися до нашої української молоді. Тому що через голос молоді майбутнє сьогодні до нас промовляє. Те, про що мріє, над чим працює українська молодь, є рушійною силою позитивних змін як в нашому суспільстві, так і в нашій церкві. Молодь за своєю природою є спрямована в майбутнє. І до життя, навіть до вирішення таких складних чи надскладних проблем підходить з енергією, з динамізмом. Але часом сучасна культура підштовхує нашу молодь трошки знецінювати спадок минулого. Часом так видається, що все те, що є старе, є непотрібне є зайве. Часом можна з іронією бачити, як молодь вважає такими застарілими динозаврами тих, хто пам'ятає ще світ без комп'ютерів, без гаджетів, 
Світ без віртуальної дійсності, у якій сьогодні здебільшого живе наша молодь. Допомагати молоді відкривати живі скарби минулого, нагадувати про них, щоб молодь навчилася користуватися ними у своїх рішеннях і можливостях, це справжній акт любові до молоді. Любові до наших дівчат і хлопців ради їх розвитку, заради зрілості їхніх рішень, які вони повинні приймати. Книга Когелет Старого Завіту каже, все нове – це є добре забути старе. Тому так важливо є вміти передати нашій молоді скарб, мудрості, досвіду попередніх поколінь. Так важливо допомогти молодим людям зрозуміти, наскільки для них сьогодні є важливо плекати своє коріння. Тому що Людина, молода людина, яка втрачає своє коріння, починає заникати, стає нецікавою для того світу. Ми бачимо, наскільки серйозною для нашої світової української громади є проблема асиміляції, втрати культурного спадку їхніх батьків. Коли людина втрачає своє коріння, вона втрачає розуміння, ким вона є. Хто вона така у тому світі? Людина без коріння стає подібною на таку рослину, яку в Україні називаємо перекотиполе. Це є суха рослина без життя, яку гонить вітер по безкрайніх степах. Коріння – це не якір, який приковує нас до інших епох. Коріння, наш спадок минулого, це не якесь гальмо, яке перешкоджає нам рухатися вперед, втілюватися у сьогоднішній світ, творити щось нове. Ні, наше коріння – це є живий зв'язок із джерелом. Джерелом нашого буття, з джерелом власного «я», з джерелом, яке є вічно актуальним з джерелом, яке потрібне для того, щоб ми могли активно, з енергією і динамізмом будувати майбутнє. Коли якийсь електричний пристір від'єднаний від джерела, він вмирає. Так само і молода людина, яка вміє плекати своє коріння, його усвідомлює, вона стає здатною брати силу з джерела мудрості, культури, спадку своїх предків, але цей спадок розвивати. Вона стає здатною вносити ту силу минулих поколінь в сучасний світ. Нам так усім потрібно плекати це наше вкорінення в історію, культуру нашого з вами народу. Бо це дає нам можливість розвиватися і відповідати на нові виклики. Отож, нам не потрібно е, лишнім е, сумувати за минулим, але з реалізмом і любов'ю прийняти нову культуру і сповнити її світлом Євангелія. Як свого часу говорив Уільям Шекспір, Говорити про старі речі, але новими словами. Це, можливо, є завдання, це акт любові і милосердя до нашої молоді, яке повинні здійснити батьки і вихователі. Ми так хочемо, щоб наша молодь була багатою, багатою культурою, досвідом, історією своїх поколінь, знала, яких Батьків вони є дітьми. І велич їхніх батьків, дідів і прадідів, героїв нашого національного державного буття, ми могли як дронційний скарб внести в наше майбутнє і на ньому будувати далі наше життя. Боже, благослови Україну! 
Боже, благослови наших дівчат і хлопців, які захищають нашу батьківщину. Боже, ми Тебе молимося за наших братів і сестер на окупованих територіях. Молимося за звільнення наших отців Івана і Богдана у страждаючому Бердянську. Боже, поблагослови нашу батьківщину, Україну, Твоїм справедливим небесним миром. Благословені Господні на вас, того благодаттю і чоловіколюб'ям завжди, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу!